پادکستینگ برات کسی لایبری ها نه بله لایبریه حالا اگه لایبریه کنیشو عکسشو بتونیم نشون بدیم خب ولی اونبه... پس اونجا دارید میسازید برای چی بله اینو چی نیا تمام برودکاستراشونو مثل انکرمن و بله. اینا توی دانشگاه تدریس برنامه سازان تلویزیونی بله. خبرنگارا اینا بله. اونجا تدریس درس میخونن این کتابخونه بله. اون دانشگاهه که فقط کتاب توش نیست ویدیو هست ویدی هست تمام کتاب های تاریخی چین نه تمام ولی قسمتی رو اینه؟ کتاب های تاریخی نه این باید تو اسلایدهای من باشه من نمیدونم از کجا اینو این هنوز تمام نشده ساختمونش دارن میسازن دارن میسازن بله بله, بله. و بعد هم مثلا اولین رادیویی که ماو داشته باش مصاحبه میکرد کار میکرده کامیونیکیت میکرده اولین تلویزیونی که تو چین درست شده اینا همه تو موزه این دانشگاه و تو این کتابخونه و ما برایش جایی درسته این یه کتابخونه در سیچوان اول من این رو شون بده سیچوان یونیورسیتی بله این کتابخونه مرکزی دانشگاه جدیدشه بله ولی یکی هست بعد از این اگه لطف کنید نشون بدین اینه بله خب. این اون دانشگاه ارتباطات چینه که در پکنه در شرق بله. پکنه اینو دارن الان میسازن یه دونه اگر تشبن جلو یکی دو تا عکس دیگه هست نه عقب ببخش اینا زندگی بله اینا مال شما بود که الان بله اینو همین این کارای اینا همه مال شما بله این تا اینا همه کارای اینا بوجه ای که در سندیگو من تو این چند سال اخیر کردم و این دفتر خودم در بنکور دفترتون ببینم دفتر بله این این ساختمون دفتر من بله این ساختمون دفتر من در بنکور و یکی برین جلو ممکنه توش هم ببینید این نه این سفارت ایران در چین بله خیلی شروع شد خب سفارت ایران چه اون سفارت ایران در چین هم کار شماست؟ بله. نشون بدید ما چقدر زیبا بود. ای کاش میتونستم من اینو کنترل این سندیگو. اینا همه اینا جایی که من تو سندیگو میکنم این ملازم میکنی. لب آبن اغلب. همه این, این مثلا الان بله این که اون کتاب خونه است. بله. حالا بله اسلاید بعد از این این نمای جانبی سفارت ایران در چین خیلی بنای بزرگ 80 هزار اسکوئر فوت یا 8 هزار متر مربع یه چه شیاداور موزه هنرهای بله معاصر ایرانه بله خب بله این سردر ورودی شد این سردر ورودیه این چه سالی ساختی این سال 72 من رفتم چین بله این نمای اصلی ورودیش این نمای اصلی این ایوان ورودیش این چه خود ایرانی خیلی ایران نه اینو همونو نگه دارین یه اونو نگه داری؟ بله همین نگه داری باشه اینو چه سالی گفت ساختی؟ این سال 1972 بند چند سال تو بود؟ سی سال هم بود من چل و دو متفرده عجب آفرین و اینو اولی عدرت به من این پروژه رو دادن چون من پروژه بعد از شهریات زیاد پروژه اصلا کار نداشتم نداشتی به دستور علازت به من یه پروژه دادن و اولی عدرت هم لطف کردن معمولیت طرح این بنا رو ببنده به شما و, یعنی و بیشتر از چی ایده زیاد الهام گرفتی 60 تا اسم برده بودم پلیش شست و ایس بردن از طرف سازمان برنامه ما اینس مشاور بودن همه رسما و ایشون گفتن پس امانت کجاست گفتن ایشون ما اینس مشاور نیست چون من که این درجه بندی اینا نداشتم بعد ایشون فرمودن که نه اون بکنه بعد دیگه اعتقاد داشتم به کار شما از چی الهام گرفتید بیشتر این در حقیقت میدونید بناهای ایرانی مثل چهل ستون و اغلب بناهای ایرانی ایوان خیلی قشنگ جلوشون اول هست چون ایوان مثل اتاقه این درجه اول این ایوان گویای مراجعه به مماری قدیم ایرانه ولی اون ترتیبی که باز این سه گوشه میاد میرسه به قوس سخف این هم یه چیز کاملا تازهیه ولی با مراجعه به همین تکنیک های ایرونی تر شده بعد. ولی پلان این مثل پلان هشت بهشته از پلان هشت بهشت ایده گرفته شده حالا اگه یه وقتی راجع به این صحبت کنیم من نقشه پلان اینو میارم در مقایسه با هشت بهشت این چقدر تزینه برداشت؟ 
این بنده نمیدونم علتش اینه آه. که اولا مدت ها گذشته دو من قرار داد مستقیما بین وزارت خارجه ایران بود و آه. دولت آه. چین آه. 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 و ما آه. کاری به این آه. کار نه اونا فقط چینی ها می ساختن و ما نقش بود بله درست بخاطر که خب سیستم کمونیستی هم بود همه کارا زیر سیطره بزود. این بله. چی بود این الان دیدیم یا آبنما این بله این دانشگاهی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران که این هم بر اساس حیات های مدارس ایران که در حقیقت همیشه در کنار مساجد بودن مثل مدرسه مادرشا کابینه مدرس ها بله بله حجرا حجرا اون اساس مثل سرده ببین بله. این درسته که هیچ قسم مس نداره بله. ولی فضایی که داره ارائه میکنه مثل یه سردر یه مسجد داره هم شما رو میمه که میبره تو این سردر خیلی قشنگ خب از بازاچا گیا عبور میکنیم و برمیگردیم منزل بعد هم با آقای مهندس امانت خواهی بود در پایان برنامه هم میریم به سار نشیات آمریکا هم بگرد سارا خانم ایرانی با ما خواهد بود اصلاف افتخاره که یکی از معروفترین آرشیتکت های دنیا رو امروز به شما گرسیش رو نیازی به معرفی ندارن ولی اینقدر فروتن و متبازنه که در تمام این سال ها حتی ایرانی نمیدونستن این شهرات رو کی ساخته یا بسیاری از آثاری که امروز ساخته میشه در ونکوور کانادا بسیاری از این برش ها برش های فوق العاده چشم نواز که دیگه میگم تب و گرایش فکسی یک معمار خیلی میتونه اثرگذار باشه در ساخت و ساز کارهای مدل خیلی میتونه کارهایی هستن که امروز واقعا بدن وقتی نگاه میکنه حالش به هم میخوره تو چاره تب میشه ولی برخی هم هستن که نه گرچه خیلی مدرنن ولی از سنت هم برخورده خیلی ممنون میریم و بر به مهندس حسین امانت با ماست سازنده شهریات سازنده چندین بنای معروف در سرازر جهان و شخصیتی که با 24 سال سن نماد یکی از بزرگترین شهرهای دنیا رو ساخته یعنی تهران خود ما یعنی مرکز ایران شهریا خب آینه بازم خوش آمدید خیلی کردید ممنون مادر در اینجا هست همانه بله خب دارن لابد و عرامن هم میبینن امیدوار <تصفيق> خب جناب امانه شما الان چندین پروژه عظیم در دست دارید شب اخبت کردید مثلا در خلیج فارس هم کارا رو بخورید و نه علاقه نده بنده خیلی دارم میخواست بسید 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 آرشیتکت یه جوری اسیر صاحبکاره بعد یه نفر پیدا شه بهش وقتی که نیست اون فرصت هم نیست کجا ایران دلتون میخواد یک کاری پیاده بکنید و همیشه جزو چرهای رویان